Случаи нападения животных на посетителей зоопарка далеко не редкость. В большинстве случаев они происходят по человеческой вине, и тогда людям приходится отвечать перед встревоженным зверем по законам природы. В этом ролике я подобрал для вас десятку видео с людьми, которые подверглись нападению животных в зоопарке. И кстати, представленные видеокадры не для слабонервных, детям можно смотреть только со взрослыми или вовсе выключить ролик. Поехали! Обезьяна напала на мужчину в зоопарке Мемфиса. Молодой человек даже не ожидал, что паукообразный самец начнет вытворять удивительные трюки на веревке, а затем прыгнет на стекло ограды. Этот случай произошел в феврале 2012-го, но он является всего лишь разминкой перед основной жестью. Молодой человек случайно упал в зоопарке на территорию носорога. Хорошо, что он успел сообразить, что лучшим путем выхода из этой ситуации будет притвориться мертвым. Ему несколько минут пришлось терпеть, пока носорог проявлял к нему интерес и пытался понять, с чем он имеет дело. На видео видно, что мужчину из стороны в сторону бросает, словно соломинку от легких и непринужденных движений огромной твари. Страшно даже представить, что было бы, если бы носорог почувствовал в нем опасность. Пьяный бразилец решил поиграть с парой паукообразных обезьян в зоопарке города Саракобы. Преодолев ограду вольера, Жао Сантос приблизился к животным вплавь. Однако такое наглое вторжение не понравилось обезьянам, и они решили в миг искусать наглеца. Этот инцидент произошел в июне 2011 в штате Техас, США. Американка Эмма Свитмен стала жертвой голодной зебры. Во время сафари девушка с друзьями решила сделать остановку, чтобы немного перекусить. Внезапно в открытое окно просунула морду зебра и попыталась отобрать чипсы, но передумав, укусила Эмму за плечо. Беспечная девушка отделалась легким испугом и синяками. Наверное, голодному зверю не понравился запах напичканных химией чипсов, и зебра решила отомстить за подсунутую ей пустышку. В апреле 2013-го в частном зоопарке на повороте к поселку Редкино, что в Тверской области, 34-летний Алексей захотел покормить зверя колбасой, но для начала он решил справить нужду за углом звериной клетки. Дальнобойщик преодолел железное ограждение, сделал свое мокрое дело и минутой позже начал задираться к зверю. В мгновении ока на глазах у посетителей, среди которых было двое детей, мужчина подскользнулся и упал. Недолго думая, тигр по кличке Барсик вцепился пострадавшему в ногу, в результате чего дальнобойщик лишился своей конечности. Следующий случай был снят в зоопарке города Амаха, штат Небраска. Маленькая девочка решила спародировать поведение крупной обезьяны и начала в шутку бить себя кулаками по груди. Но это не понравилось 200-килограммовой горилле. Крупный самец резко встал и побежал по направлению к зрителям. В следующий момент горилла прыгнула в стекло, и мне даже страшно подумать, что было бы, если бы оно все же разбилось, так как по нему пошли огромные трещины от удара могучего зверя. Вопиющий случай произошел в зоопарке Кабула в 2009-м. Афганец решил показать, насколько он сильный и смелый. Преодолев заграждение клетки со львами, мужчина напал на царя зверей. К ужасу окружающих свои возможности смельчак переоценил. По сообщениям некоторых блогеров, афганец скончался, но история здесь имела еще и продолжение. Через некоторое время его брат заложил в вольере бомбу, в результате взрыва которой лев получил смертельные травмы. В одном из китайских зоопарков в городе Ухань на маленькую девочку во время экскурсии напал молодой лев. Любопытный ребенок решил подойти поближе к животному, содержавшемуся без клетки, чем и спровоцировал его нападение. После чего посетителей парка привлек душераздирающий детский крик. Подбежав к месту происшествия, они увидели эту жуткую картину и сразу же позвали работников зоопарка. Подоспевшие на помощь четверо мужчин, вооруженные деревянными палками, вступили в схватку со львом и попытались отпугнуть дикое животное. Но лев упорно не хотел расставаться со своей добычей. 
Освободить малышку из цепких лап льва удалось лишь со второй попытки, а девочка получила множество серьезных ран, но осталась жива. В одном из зоопарков Тайваня произошел жуткий случай. Ветеринар Джан Баюй собирался провести осмотр крокодила, который последнюю неделю вел себя крайне вяло. Когда доктор очень близко подошел к пациенту, тот неожиданно бросился на медика и откусил ему руку. Хладнокровная тварь плотно сжала челюсти и открыла пасть только после того, как полицейские дважды выстрелили в него из пистолетов. Тайваньские хирурги успешно пришили пострадавшему откушенную руку, но по словам врачей, Джану потребуется по меньшей мере несколько лет, чтобы восстановить хотя бы 80% работоспособности конечности. В океанариуме калифорнийского города Сан-Диего были записаны просто шокирующие кадры. На них касатка весом в 3 тонны схватила за ногу своего дрессировщика Кена Петерса и затащила под воду. Дрессировщик пробыл под водой приблизительно 15 минут. Он попытался освободить ногу, но касатка удерживала его, не давая шансов на спасение. На помощь Петерсу тут же бросились другие дрессировщики, но эта жуткая килька предусмотрительно удерживала его на середине бассейна. Через некоторое время работникам все-таки удалось высвободить Петерса с помощью сети. Дрессировщика со сломанной ногой отправили в больницу. Впоследствии были выдвинуты предположения, что касатка была огорчена плачем своего двухлетнего детеныша из соседнего бассейна и решила отомстить. Друзья, на этом все на сегодня. Помните, что приближаясь к вольеру, вы сталкиваетесь не с милой киской или плюшевым мишкой. Перед вами настоящий хищник, которым движет инстинкт самосохранения. И он будет убивать тех, кто посягнет на его территорию. Ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. И не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. До скорого!